അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ബൈറ്റ് ലെവലുണ്ട് ബിറ്റ് ലെവലുണ്ട് ബൈറ്റ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബിറ്റ് ലെവൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് എട്ട് ബിറ്റിൻ്റെതും ഓപ്പറേഷനും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മെമ്മറിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എട്ട് ബിറ്റാണ് ആ എട്ട് ബിറ്റിന് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ബിറ്റ് വൈസ് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ആൻഡ് ആൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഓരോ ബിറ്റും വൺ വൺ ആൻഡ് വൺ അങ്ങനെ ബിറ്റ് വൈസ് ആൻഡ് ചെയ്യും ഇത് നമുക്ക് അറിയാം റാമിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ചില കേസിലെല്ലാം ബിറ്റ് ലെവലിൽ ബിറ്റ് വൈസ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന മെമ്മറി ഉണ്ട് കുറേ ബിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആ ബിറ്റ് വൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിറ്റ് ലെവലായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഓപ്പറേ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ബൈറ്റ് ലെവലാകുമ്പോൾ എട്ട് ബിറ്റിനെയും നമുക്ക് ബിറ്റ് വൈസ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടും ഒരു ബിറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനെ ബിറ്റ് ലെവൽ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയും ഇനി ഓരോന്ന് ബൈക്ക് ലെവലിലുള്ള ഒരെണ്ണം നോക്കാം ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ഒരെണ്ണം അക്യൂമുലേറ്റർ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ആദ്യത്തെ ഇതാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എ എൻ എൽ എൻ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻഡ് ലോജിക്കാണ് എ എൻ എൽ നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ നാലിന് ടൈപ്പിൽ എ കോമ എന്നാണ് അക്യൂമുലേറ്റർ കോമ ഇത് ഈ കേസിൽ റിസൾട്ട് അക്യൂമുലേറ്ററിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതായത് അക്യൂമുലേറ്ററിലുള്ള കണ്ടൻറ്റും ഈ ഒരു നമ്പറും കൂടി ആൻഡ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് അക്യൂമുലേറ്ററിലായിരിക്കും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് അഡ്രസ്സിങ് അഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽത്തെ അഡ്രസ്സിങ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് ഇനി ഇതേപോലെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അഡ്രസ് കോമ എ എൻ എൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിട്ട് കോമ എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിൽ റാമിലുള്ള ഈ അഡ്രസ് ലൊക്കേഷനിലാണ് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവുക എ എൻ എൽ അഡ്രസ് കോമ ഡയറക്റ്റ് നമ്പറും കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആ കേസിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും കൂടി ആൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് വരും അടുത്തത് ഓർ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒ ആർ എൽ എന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ എല്ലാ കേസും ആ ഒരു ആറ് കേസും ഈ ഓറിൻ്റെ കേസിലും അവൈലബിൾ ആണ് അടുത്തത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഓർ ഓപ്പറേഷനാണ് ഇതിലും എക്സ് ആർ എൽ എന്നാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ആർ ഇൻസ്ട്രക്ഷനും അതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ബാക്കിയുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കാം അത് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഷോ ദ റിസൾട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ ഫോളോയിങ് ഓപ്പറേഷൻ മൂ എ കോമ തേർട്ടി ടു ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ടു അക്യൂമുലേറ്ററിലുണ്ട് അല്ലേ ഇനി ഒ ആർ എൽ എ എ കോമ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എ അക്യൂമുലേറ്ററിലുള്ള തേർട്ടി ടുവും കൂടെ ഓർ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് അക്യൂമുലേറ്ററിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിസൾട്ട് ഓർ ചെയ്ത് ഓർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്കറിയും അപ്പോൾ അത് ഓർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്യൂമുലേറ്ററിൽ ഈ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തെ എക്സാമ്പിള് ഒരു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അതായത് ഒരു നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ആ നമ്പറിൽ നമുക്കറിയാം എട്ട് പൊസിഷനാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എട്ട് പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് സെവൻത്ത് സിക്സ്ത്ത് ഫിഫ്ത്ത് ഫോർത്ത് തേർഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സീറോ എട്ട് പൊസിഷനിലുണ്ടാവുക അതിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ക ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ഫിഫ്ത്ത് സെവൻത്ത് ഈ പൊസിഷൻ വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവനിലുള്ള നമ്പർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരണം സെറ്റ് ദ ബിറ്റ് എന്നാണ് അതായത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വൺ ആക്കണം റിസൾട്ട് വൺ ആക്കണം അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ഓർഗേറ്റിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളൊരു വൺ വെച്ചിട്ട് ഓർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഓർഗേറ്റിൻ്റെ ടൂ ടേബിൾ ഇവിടെ എഴുതാം ഞാൻ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ അപ്പോൾ റിസൾട്ട് സീറോ ഓർ ഗേറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കേസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഒരു ഇൻപുട്ട് സീറോ ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്പർ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്പർ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു ആർ സെവനിലുള്ള നമ്പർ ആർ സെവനിലാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആർ സെവനിലൊരു നമ്പർ കൊടുക്കാം വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ 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 സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി
പിന്നെ സെക്കൻഡ് പൊസിഷൻ സീറോത്ത് പൊസിഷൻ അതെല്ലാം സീറോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം നമുക്കിവിടെ അറിയാം ഒരു ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് വൺ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ഇൻപുട്ടിനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ വൺ വൺ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതി അതാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ ആദ്യം ആദ്യം മൂ എ കോമ ആർ സെവൻ ആർ സെവനിലാണ് നമ്പർ അത് അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ട് ഒ ആർ എൽ എ കോമ എ എ വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് എ എന്നുള്ള റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ഏതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെ റീസെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഏതൊക്കെ അതേപോലെ വരണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ട് ഇനി അത് ആർ സെവനിൽ തന്നെ കാണണം അപ്പൊ അക്യൂമുലേറ്റർ കണ്ടു ആർ സെവനിലേക്ക് മാറ്റി അടുത്ത റിസൾട്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂ എ കോമ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എയിൽ അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി എന്നിട്ട് ആൻഡ് ചെയ്ത് ആ റിസൾട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ട് നമ്പർ രണ്ട് ബൈറ്റ് എക്സ് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ രജിസ്റ്റർ ആർ വൺ കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സ് വൺ എക്സ് സീറോ എന്നുള്ള രണ്ട് നമ്പർ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് വർ എക്സ് വൺ എന്നുള്ളത് അപ്പർ നിപ്പിളും എക്സ് സീറോ എന്നുള്ളത് ലോവർ നിപ്പിളും മേക്ക് ദ നോ ലോവർ നിപ്പിൾ സൊ ദാറ്റ് ആർ വൺ കണ്ടെയ്ൻ എക്സ് വൺ സീറോ അതായത് ലോവർ നിപ്പിള് മാസ്ക് ചെയ്യണം അപ്പം മാസ്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാസ്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ ആക്കുക ഔട്ട്പുട്ട് സീറോ ആക്കുക ഈ എക്സ് സീറോയിലുള്ള കണ്ടന്റ് കാണണ്ട അപ്പൊ എക്സ് സീറോയിൽ ഇപ്പൊ ഈ നമ്പറാണ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി ത്രീ അപ്പൊ ഈ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്നുള്ളത് കാണരുത് സീറോ ആയിട്ട് വരണം അപ്പൊ നമ്മൾ സീറോ വെച്ച് മാസ്ക് ചെയ്താൽ മാസ്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വെച്ച് ആൻഡ് ചെയ്യുക മാസ്ക് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് വൺ വെച്ച് ആൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിളിൽ എഫ് സീറോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അപ്പർ നിപ്പിള് അതേപോലെ കിട്ടും ലോവർ നിപ്പിള് മാസ്ക് ചെയ്യും സീറോ എഫ് ആണെങ്കിൽ അപ്പർ നിപ്പിള് മാസ്ക് ചെയ്യും ലോവർ നിപ്പിൾ അതേപോലെ വരും അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ആൻഡ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നെക്സ്റ്റ് എക്സോറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒരു ലോജിക് ഓപ്പ ഒരു അരിത്തമിറ്റിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫ്ലാഗിന് അല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ഡബ് പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാറ്റസ് വേർഡിലുള്ള ഫ്ലാഗിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫ്ലാഗിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആൻഡ് ഓർ എക്സോർ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അഡ്രസ് ആണ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ അക്യൂമുലേറ്ററിന് പകരം ഒരു അഡ്രസ് കൊടുക്കും ആ അഡ്രസ് പി എസ് ഡബ്ല്യു യുടെ അഡ്രസ് ആണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ മാത്രം ഫ്ലാഗിലത്തെ വാല്യൂ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം റിസൾട്ട് ആ അഡ്രസ്സിലുള്ള ലൊക്കേഷനിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ച് ആണ് വരുള്ളൂ ഇനി പോർട്ടിൻ്റെ കേസ് ഉണ്ട് പോർട്ടിൻ്റെ കേസ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പോർട്ടിൻ്റെ കേസ് ഉള്ളൊരു ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ഉള്ളത് നമുക്കിത് ഈ ഒരു ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ ഇന്റേണൽ റാമ് എസ് എഫ് ആർ എല്ലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഒരു പോർട്ടിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പോർട്ടിന്റെ എക്സാമ്പിൾ എ എൻ എൽ പി സീറോ ഹാഷ് സീറോ എഫ് എച്ച് ഈ കേസിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് പി സീറോ പോർട്ട് പോർട്ട് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലാച്ചിലുള്ള വാല്യൂം പോർട്ടിലെ പോർട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലാച്ചിലുള്ള വാല്യൂം ഈ വാല്യൂം കൂടി ആൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ലാച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും അതേസമയം എ എൻ എൽ എ കോമ പി സീറോ സോസിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് പി സീറോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നിൽ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് ആ നമ്പറും അക്യൂമുലേറ്റർ നമ്പറും കൂടി ആൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അക്യൂമുലേറ്ററിലാണ് സെറ്റാക്കുക അതാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷനിലും സോസ് പൊസിഷനിലും പോർട്ട് പോർട്ടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി രണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് ക്ലിയറും കോംപ്ലിമെൻറ്റും ഇത് എന്നെ അക്യൂമുലേറ്ററിലുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ കോംപ്
ഇനി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി പി എൽ എ സി പി എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണോ അക്യൂമുലേറ്റർ ഉള്ളത് ആ ഓരോ ബിറ്റും തിരിഞ്ഞു വരും സീറോ ആണെങ്കിൽ വൺ ആവും വൺ ആണെങ്കിൽ സീറോ വരും നെക്സ്റ്റ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് വണ്ണില ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് റൈറ്റിൽക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റിൽക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ആർ ആർ എ എന്നാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആർ ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് അക്യൂമുലേറ്റർ റൈറ്റ് റൈറ്റിൽക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പം നമുക്കറിയാം അക്യൂമുലേറ്ററിൽ എട്ട് ബിറ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ എ സീറോ പൊസിഷനിലുള്ള ബിറ്റ് എ സെവനിൽക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എ സെവനിത്തത് എ സിക്സിൽക്ക് അങ്ങനെ റൈറ്റിൽക്ക് ഓരോ ബിറ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഒരു ആർ ആർ എക്ക് ഒരു ഷിഫ്റ്റാണ് വരുന്നത് ഒരു ബിറ്റ് റൈറ്റിൽക്ക് മൂവ് ചെയ്യും എൻഡിലുള്ള ബിറ്റ് എം എസ് ബിൽക്ക് പോവും ഇവിടുത്തെ ബിറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും പോവും ആർ എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് അക്യൂമുലേറ്ററിലത്തെ വാല്യൂ അപ്പം ഇത് എ സെവനിലുള്ളത് എ സീറോയിലേക്ക് പോവും എ സീറോയിലുള്ള എ വണ്ണിലായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഒരു ബിറ്റ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂ എ കോമ എയ്റ്റി ഫൈവ് എച്ച് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളതിന് സീറോ വൺ സീറോ വൺ എന്ന് കൊടുത്ത് ആർ ആർ എ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഈ ബിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഒരു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റിലേക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ വണ്ണ് ഇവിടെ വരും അങ്ങനെ നാല് പ്രാവശ്യം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുള്ള കേസാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം ആർ എൽ എ എന്ന കൊടുത്തുള്ളത് അപ്പം തിരിച്ച് ഈ തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റിൽക്ക് ഇവിടെ നിന്നുള്ളത് അങ്ങോട്ടാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്ത റൊട്ടേറ്റ് ത്രൂ ക്യാരി എന്നുള്ളത് റൊട്ടേറ്റ് ത്രൂ ക്യാരി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ അക്യൂമുലേറ്ററിലത്തെ വാല്യൂയുടെ കൂടെ ക്യാരിയിലത്തെ പി എസ് ഡബ്ല്യു ഇലത്തെ ക്യാരിയിലത്തെ വാല്യൂ കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ആർ ആർ സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സീറോ ക്യാരിയിലേക്ക് മാറും ക്യാരിയത്തെ വാല്യൂ എ സെവനിലേക്ക് മാറും ഓക്കെ അതേപോലെ ആർ എൽ സി എ എന്നാണെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ത്രൂ ക്യാരിയാണ് അപ്പം ഇവിടെയാണ് ക്യാരിയത്തെ വാല്യൂ അതായത് എ സെവനിലത്തത് ക്യാരിയിലേക്ക് പോവും ക്യാരിയിലത്തത് എ സീറോയിലേക്ക് പോവും എ സീറോയിലത്തെ എ വണ്ണിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ തിരിച്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്കുള്ള റൊട്ടേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ആദ്യം ബി സെറ്റ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്നുള്ള നമ്പർ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ആർ ആർ സി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊട്ടേറ്റ് റൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സീറോ എന്നുള്ളത് എങ്ങോട്ടാ പോവുക ക്യാരിയിൽക്കും ക്യാരിയിലത്തെ വാല്യൂ എ സെവനിൽക്കും അങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനിൽ കൂടെ നോക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും റിയലൈസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ഓപ്പറേഷനാണ് സ്വാപ്പ് ഓപ്പറേഷൻ സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അക്യൂമുലേറ്ററിലത്തെ കണ്ടന്റ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതായത് അപ്പർ നിപ്പിൾ അതായത് എ സെവൻ ടു എ ഫോറിനെയാണ് അപ്പർ നിപ്പിൾ എന്ന് പറയുക എ ത്രീ തൊട്ട് എ സീറോ ഉള്ളതിന് ലോവർ നിപ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ നിപ്പിൾ ഇങ്ങോട്ടും ഇത് ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുക അതാണ് സ്വാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അക്യൂമുലേറ്ററിലത്തെ കണ്ടന്റ് സ്വാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരിക എ ത്രീ എ സീറോ ഇവിടെ വരും എ സെവൻ എ ഫോർ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ ദാ മൂ എ കോമ ത്രീ ത്രീ ബി ത്രീ ബി എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ സ്വാപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബി ഇപ്പുറത്തോട്ടും വരും ത്രീ എന്നുള്ളത് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പം എന്താ നമുക്ക് ആൻസർ ബി ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അക്യൂമുലേറ്റർ അപ്പം അക്യൂമുലേ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് അക്യൂമുലേറ്റർ ഇത്തെ വാല്യൂ മാത്രമാണ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് വാല്യൂ വേറെ ലൊക്കേഷനിലാണെങ്കിൽ അത് ആദ്യം അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിൻ്റെ ശേഷമാണ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് വാച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതാണ് ബിറ്റ് ലെവൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഒരു സമ്മറി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഇതിനകത്ത് സ്വാപ്പ് ചെയ്യാൻ തൊട്ട് എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ലോജിക് ഓപ്പറേഷനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇനി അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അടുത്ത വീഡിയോ